आज की क्लास में हम यूनिट वन फंक्शनल इंग्लिश में सेशन फाइव नैरेटिंग इस स्टोरी टॉपिक को स्टडी करेंगे इस टॉपिक को स्टडी करने का हमारा मेन मोटिव सिंपल पास्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है इस क्लास में हम आगे पास्ट टेंस के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इन सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टोरी सुनाने के या सुनने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नरेटिंग स्टोरी स्टोरी सुनाने या सुनने के जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है बूस्ट क्रिएटिविटी स्टोरी सुनाने से हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो बूस्ट होती है उसके अलावा इंक्रीज वर्बल स्किल स्टोरी को सुनाने से जो वर्बल स्किल होती है वो भी इंक्रीज होती है इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट जब हम स्टोरी को सुनाते हैं या सुनते हैं तो उससे हमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि किसी सब्जेक्ट को समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है स्टोरी सुनाने का एक बेनिफिट ये भी है कि उससे हमारी जो वर्चुअल अवेयरनेस होती है वो भी इम्प्रूव होती है स्टोरी सुनाने या सुनने से हमारी जो अटेंशन स्पेन होती है वो भी इंक्रीज होती है हो सकता है कि आपने भी पहले कोई कहानी सुनी हो या सुनाई हो लेकिन ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि हम सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है आपके लिए कहानी सुनने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के बारे में जानना चाहते हो स्टोरी हमें सिखाती है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में क्या क्या करते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं इसके अलावा स्टोरी आपकी टेंशन को भी कम करती है और आपको एंटरटेन करती है जब हम किसी इंसिडेंट्स को नरेट करते हैं तो हम इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए वॉइस मॉडुलेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जो दो वोल्स के बारे में है मतलब दो भीडियो की कहानी है ये इस कहानी में एक बूढ़े आदिवासी ने अपने ग्रांड को एक लड़ाई के बारे में बताया जो लोगों के अंदर चलती है उस ओल्ड ट्रिबल ने अपने ग्रांड से कहा मेरे बेटे हम सबके अंदर दो भेड़िया होते हैं जिनके बीच में लड़ाई चलती रहती है जिसमें एक बुराई का भेड़िया होता है और दूसरा अच्छाई का जो बुरा भेड़िया होता है वो भेड़िया है क्रोध ईर्ष्या दुख लोभ अहंकार आक्रोश झूठ घमंड और जो दूसरा भेड़िया है जो खुशी शांति प्रेम आशा विनम्रता दया परोपकार सहानुभूति उदारता सच्चाई करुणा और विश्वास है इन दोनों भेड़ियों के बीच में हमारे अंदर लड़ाई चलती रहती है इस कहानी को सुनने के बाद ग्रांड ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद अपने ग्रांड से पूछा कि दादाजी इन दोनों भेड़ियों में से कौन जीतता है तो उसके दादाजी जवाब देते हैं कि इन दोनों भेड़ियों में से वही भेड़े जीतेगा जिसे आप खिलाएंगे मतलब जिसको आप पालेंगे ये एक छोटी सी स्टोरी है इस स्टोरी को पास्ट टेंस में बनाया गया है स्टोरी को बनाने के लिए जिस पास्ट टेंस का यूज किया जाता है आगे हम उस पास्ट टेंस को बनाने के लिए जो रूल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं पास्ट टेंस की मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस की सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है अब जिस बारे में बात कर रहे हैं वास्तव में वो चीजें पहले हो चुकी होती हैं पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन सेंटेंस के लास्ट में जो होते हैं या ये ये आ ई ए था थी थे ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे उसने खाना खाया था वो यहाँ आया था या आई थी उसने अपना काम किया था ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें बीते समय की बात की जाती है वो सब पास्ट टेंस होते हैं और सिंपल पास्ट टेंस को बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो है डिड इसके अलावा पास्ट टेंस में जो वर्ब का यूज किया जाता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट टेंस में हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अलावा निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरवेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस की इनको बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस की इस सेंटेंस को बनाने के लिए जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है उस रूल्स में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्मल यूज करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं वी प्लेड फुटबॉल यहाँ पर सब्जेक्ट वी है और प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब जो है प्ले जो है वो वर्ब है और उसके साथ में ईडी लगा देंगे तो ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो फुटबॉल है सेकेंड सेंटेंस है यू एट ए मैंगो आपने आम खाया यहाँ पर यू जो सब्जेक्ट है और एट जो है वो खाने की सेकंड फॉर्म है मतलब एट ईट की सेकंड फॉर्म है और मैंगो ऑब्जेक्ट है उसके बाद अगला सेंटेंस जो है दे लिव इन मुंबई यहाँ पर जो दे है वो सब्जेक्ट है लिव रहने की सेकंड फॉर्म है और मुंबई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की निगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल्स जो है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है उसके बाद डेड नोट का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है देखिए सिंपल सेंटेंस में जो था वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी और जो निगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल वी सब्जेक्ट है डिड नॉट ये वाला हो गया उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म हो
ये वाला हो गया निगेट सेंटेंस के लिए ईट खाने की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो इस तरह से दे डिड नॉट लिव इन मुंबई तो यहाँ पर भी डिड नॉट का यूज किया गया है उसके बाद आई डिड नॉट डू माई वर्क ठीक है आई सब्जेक्ट है और डिड नॉट यहाँ पर निगेटिव के लिए हो गया डू करना और माई वर्क अपना काम ठीक है इसके बाद बात करते हैं इंटरग्रेटिव सेंटेंस की इंटरग्रेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए दो रूल्स को फॉलो किया जाता है रूल नंबर वन और रूल नंबर टू सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर वन की रूल नंबर वन में वो सेंटेंस आते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं और ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है वो है डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर डिड यू प्ले फुटबॉल एवरी डे यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज की गई है क्या आप फुटबॉल खेलते हैं प्रतिदिन क्या आप प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट ठीक है और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दूसरा रूल जो है उस रूल में क्या होता है इसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं जैसे आप फुटबॉल कब खेलते हैं आप कहाँ रहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं कब कहाँ वैन वाट ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इसको बनाने के लिए रूल फॉलो किए जाते हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं फिर डिड का यूज करते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए वेयर डिड ही गो ठीक है यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर फिर उसका हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट ही और फिर बाद में वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाया गया है यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देखिए वेयर डिड यू प्ले फुटबॉल तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है वेयर मतलब कहाँ की स्पेलिंग आई क्वेश्चन वर्ड है फिर उसके बाद डिड ठीक है फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ठीक है इसी तरह ये सेंटेंस देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से यूज किया गया वाई डिड यू गो बाई साइकिल ठीक है वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साइकिल मतलब ऑब्जेक्ट इस तरह से हम इंटरग्रेट सेंटेंस को बना सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग